ఏంటమ్మా ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిషెస్ ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద సర్దు నేను ఆఫీస్ కెళ్ళ టెన్షన్ లో ఉంటే అన్ని పనులు నాకే చెప్తారేంటి నీకు ఇంట్లో పనులు చేయడం సరిగ్గా చేత కాదు ఇంకా ఆఫీస్ లో పనులు ఏం చేస్తావే రే చూడమ్మా <laughs> 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 ఎవరు కావాలండి ఏమునా ఎవరమ్మా అది ఎవరమ్మా నానా జైలు నుంచి నిన్నే రిలీజ్ అయ్యాను నానా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావరా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావరా సత్యావా బతిక చూడటానికి వచ్చావా బతికుంటే మళ్ళీ చంపడానికి వచ్చావా తాతయ్య రే ఎవడా నీకు తాతయ్య రే వాడి మంట ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పు చెప్తున్నాడు కదా వెళ్ళిపో నాకు మీరు తప్ప ఇంకెవరున్నారు నాన్న ఇలా పొమ్మంటే ఎక్కడికి వెళ్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నదే కదా నీ సమస్య రా దారుణాన్ని మర్చిపోయి ఇప్పుడే మామూలు మనుషులు అవుతున్నాం నిజంగా నీకు మా మీద ఎలాంటి ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఉన్నా జీవితంలో మళ్ళీ నీ మొహం మాకు చూపించకు అదే నువ్వు మాకు చేసే సహాయం ఏంటన్నా ఇది బెంజి సర్కిల్లో నీ పేరు చెప్తే పసిపిల్లల పాలు కూడా తాగరు అలాంటిది నేను గుంజి గుంజి తంతాడా అన్న నువ్వు ఇప్పుడు అని వదిలిపెట్టేసావు అనుకో బీసెంట్ రోడ్లో డీసెంట్గా తిరగలవా ఆలోచించు నువ్వు అర్జెంటుగా బయలుదేరి వెళ్ళి వాడి డెడ్ బాడీతో తిరిగా నేను ఇక్కడ పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్స్లో వాడికి సమాధి తవ్వించి రెడీగా ఉంటాను రే వాడు ఎక్కడున్నా సరే వెతికి పట్టుకుని రా వీళ్ళు వాణ్ణి పట్టుకుంటారో వాడు వీళ్ళ బాక్సులు బద్దలు కొడతాడో తెలియదు మళ్ళీ వానొచ్చి ఎలా ఉందన్న వాడిని ఎందుకు పంపించేశారు జైల్లో శిక్ష అనుభవించే వచ్చాడు కదా ఇప్పటిదాకా వాడు అనుభవించింది శిక్ష కాదు ఇక ముందు వాడు అనుభవించబోయేదే నిజమైన శిక్ష ఇదే తప్పు మన ఇంట్లో వాళ్లే చేసుంటే మీరు ఇలా మాట్లాడతారా నా వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు ఇలాంటి తప్పులు చేయలేదు అయినా వాడిని ఎందుకు ఇలా వెనక్కి వస్తున్నావో నాకు అర్థం కావట్లేదు పన్నెండు సంవత్సరాలు వాడిని నా చేతులతో పెంచానండి కానీ వాడికి తిన్న విశ్వాసం కూడా లేదే ఎవరి గురించి మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడతామో ప్రేమిస్తామో వాళ్లే మనల్ని మోసం చేస్తారు ఇక వాడి గురించి మాట్లాడటం అనవసరం వాడు వెళ్ళిపోయాడు అంతే వాడు మనల్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళడు వాడి గురించి నాకు బాగా తెలుసు నేను ఎంత చెప్పినా ఇక్కడే ఉంటానంటున్నావు ఇక్కడ ఎలా ఉండగలవు మొన్నటి దాకా దీనికన్నా దారుణమైన చోట్ల ఉన్నానులేండి దారిని పోయి వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండడానికి ఇదేమి శత్రువా ఇది ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు రే నువ్వు నోరు మూయరా నువ్వు ఇలా వచ్చిన వాడివే బాబు వీడితో పాటు ముగ్గురు ఉంటారు వీళ్లతో నువ్వు కలిసి ఉంటాను అనుకుంటే మాకేం అభ్యంతరం లేదు థ్యాంక్స్ అండి ఇక్కడ ఉండడం అంత ఈజీ కాదు చాలా కష్టం పర్లేదమ్మా అడ్జస్ట్ అయిపోతాను ఏంటి అడ్జస్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి దిక్కు లేదు నువ్వు ఎగస్ట లగేజ్ ఇవా వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు వచ్చాడు నా ప్రాణాలు తీయడానికి ఇది కొట్టి అటు పెట్టండి అరవై 
టోకిన్స్ అయిపోయినాయి టోకెన్ బుక్ ఎక్కడ ఉంది టోకెన్స్ అయిపోయాయంటే మాట్లాడబెట్రా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి డబ్బులు ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయదని ఇప్పుడు మొదటి నుంచి లెక్కాటాలి ఓ ఇక్కడే ఉంది సారీ మర్యాదగా నువ్వు బయటకు వస్తావా నన్ను లోపలికి రమ్మంటావా ఎవరు వాళ్ళు ఏ ఊరుకోరా నా ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావు నేను ఉన్న టెన్షన్ లో నువ్వు ఒకటివి మర్యాదగా వచ్చి డబ్బులు ఇస్తావా బళ్ళు పగల కొట్టమంటావా రారా తొందరగా అదేంటి మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు వాడికి ఎందుకు వాళ్ళు నీకెంత ఇష్టం వాడి గురించి రెండేళ్ళు జైల్లో ఉండి వచ్చినాడు మళ్ళీ వాడి గురించి మాట్లాడేమనుకో మొహమ్మద్ గుద్దుతా ఏంట్రా ఎంతసేపు అన్న రెండు రోజుల ముందే డబ్బులు ఇచ్చాను నేను సంపాదించినంత మీకే ఇచ్చేస్తే మా కట్టాగన్నా ఏంటో ఇదే అన్న కొత్తగా వచ్చాడు అన్న నాకేం తెలియదన్న రే మర్యాదగా ఇస్తావా 